ஹாய் எவ்ரிவான் நான் உங்கள் டெர்மடாலஜிஸ்ட் டாக்டர் புவனஸ்ரீ இன்றைக்கி நம்ம ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் கிளென்சர் டோனர் அண்ட் மாய்ஸ்ட்ரைசர் ஸோ கிளென்சிங் டோனிங் மாய்ஸ்ட்ரைசிங் இந்த ருட்டீன் இது கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணி ஆகணுமா நிறைய பியூட்டி பிளாக்ஸில் யூடியூப் வீடியோஸில் நிறைய பேர் இந்த கிளென்சிங் டோனிங் மாய்ஸ்ட்ரைசிங்கை ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிகிட்ருக்காங்க பட் இது கண்டிப்பாக இது எல்லாமே பண்ணால் தான் ஸ்கின் நல்லாயிருக்குமா அப்படின்னா ஆஸ் அ டெர்மடாலஜிஸ்ட் நான் சொல்கிறேங்க எல்லாருமே ரோபோட் கிடையாது இல்லைங்க ஸோ எவ்ரி ஒன் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் எல்லாருக்குமே ஒரு ஒரு ஸ்கின் ப்ராப்ளம் இருக்கும் வேறு பிரச்சனைகள் இருக்கும் சில பேருக்கு ட்ரை ஸ்கின் நார்மல் ஸ்கின் ஆயிலி ஸ்கின் பிம்பிள் ப்ரோன் ஸ்கின் இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த மாதிரி நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வந்து கரெக்டான ட்ரீட்மெண்ட்டை கொடுக்கறது தான் கரெக்டான முறைகளை ஃபாலோ பண்ணுறது தான் ரொம்ப ரொம்பவே கரெக்ட் ஸோ அதை விட்டுட்டு சும்மா பிளைண்டாக ஒரு ஃபார்முலா மாதிரி நம்ம இதை யூஸ் பண்ண முடியாது ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இது ரொம்ப பெரிய டாபிக் அப்படிங்கிறதுனால நான் இதை மூணாக பிரிச்சுக்கிறேன் இந்த இந்த வீடியோ வந்து கிளென்சரை பற்றி நான் பேச போகிறேன் இந்த வீடியோவில் ஸோ கிளென்சர் அப்படின்னா என்ன வாட் இஸ் அ கிளென்சர் இப்போ நம்ம ஃபேஸில் வந்து நிறைய டர்ட்டு ஸ்வெட்டு ஆயில் இதெல்லாம் அக்யூமுலேட் ஆகும்போது அதை கிளீன் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்மளுக்கு கிளென்சர் தேவை பாருங்க ஒரு நாளைக்கு நம்ம மினிமம் த்ரீ டு ஃபோர் டைம்ஸ் கிளென்ஸ் பண்ணால் போதும் மார்னிங் ஆஃப்டர்நூன் ஈவினிங் அண்ட் நைட் நம்ம கிளென்ஸ் பண்ணால் போதும் அடிக்கடி அடிக்கடி கிளென்ஸ் பண்ணணுங்கிற அவசியமும் நம்மளுக்கு கிடையாது ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த கிளென்சரை வந்து எப்படி சூஸ் பண்ணுறது எது நல்ல கிளென்சர் எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாமா ஸோ நம்பர் ஒன் இன்க்ரீடியன்ட் எஸ்எல்எஸ் எஸ்எல்இஎஸ் எஸ்எல்எஸ் அப்படின்னா என்ன சோடியம் லாரைல் சல்ஃபேட் எஸ்எல்இஎஸ்னா சோடியம் லாரெத் சல்ஃபேட் ஸோ இது ரெண்டுமே என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது நம்மளோட ஆயிலை வந்து டிசால்வ் பண்ணக்கூடிய சப்ஸ்டன்ஸஸ் சல்ஃபேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ சல்ஃபேட் வந்து இட் இஸ் ஹார்ம்ஃபுல் ஹார்ம்ஃபுல் நிறைய பாட்டி நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஸோ அந்த சல்ஃபேட் தான் இது எந்த வகையில் இது ஹார்ம்ஃபுல் இது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஏன் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நம்ம க்ளீன் பண்ணும்போது நம்ம யூஸ்வலாக சோப்பு கிளென்சர் ஃபேஸ் வாஷ்னால் எந்த மார்க்கெட்டில் எந்த சோப்பு எந்த ஃபேஸ் வாஷ் கிடைச்சாலும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கிளென்ஸ் பண்ண உடனேயே ஃபேஸ் வந்து பளிச்சுன்னு ஆகிடும் ப்ரைட்டாக ஆகிடும் அப்படியே ஒயிட்டாக ஆகிடும் இல்லையா அப்புறம் ஒரு ஒன் ஹவர் டூ ஹவர்ஸ் கழித்து திருப்பி டல் அடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ ஏன் இந்த மாதிரி ஆகுது உங்கள் ஃபேஸில் இருக்கிற இந்த ஆயில் மொத்தத்தையும் அப்படியே அது எடுத்துருது ஸோ நார்மலாக நம்ம ஆயில் ஓரளவுக்கு எக்ஸஸாக இருக்கிற ஆயிலை எடுக்கிறதுக்கு நம்ம கிளென்சர் யூஸ் பண்ணலாம் பட் இருக்கிற மொத்த ஆயிலையுமே அது எடுத்துருச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்து ஸ்கின்ல இருக்கிற அந்த நேச்சுரல் மாய்ஸ்டரை வந்து நம்ம லூஸ் பண்ண ஆரம்பிப்போம் ஸ்கின் ரொம்பவே ட்ரை ஆகும் பிரிட்டல் ஆகும் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அண்ட் இந்த இந்த ஆயில் நம்ம ஸ்கின்ல ஏங்க இருக்கு ஏன் இருக்குன்னா நம்மளோட ஹார்ம்ஃபுல் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் அதாவது இந்த அலர்ஜன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா இப்போ மேக்கப்னால மேக்கப் போடுறதுனால அலர்ஜன்ஸ் இருக்கலாம் சில பேருக்கு ஹேர் டை அப்ளை பண்ணுறதுனால அதோட அலர்ஜன்ஸ் இருக்கலாம் இல்ல பொல்யூஷன் போலன் கிரெயின்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய அலர்ஜன்ஸ் டஸ்ட் நிறைய அலர்ஜன்ஸ் இருக்கு ஸோ நார்மலாக இருக்கிறவங்க வந்துட்டு அந்த ஆயில் இருக்கும்போது அந்த அலர்ஜன்ஸ்லாம் நம்மளை வந்து அண்டாது அது பக்கத்தில் வராது ஸோ இந்த ஆயில் இல்லாததுனால என்ன ஆகும் ஆயிலெல்லாம் எடுக்கு எடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்படின்னா இதனால என்ன ஆகும் இந்த அலர்ஜன்ஸ் எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப சென்சிட்டிவாக ஆகிடும் நம்ம ஸ்கின்னு இன்னொன்று வந்து இந்த ஆயில் இருக்கிறதுனால என்ன யூஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இச்ச ரிங் வாம் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்கல்ல அரிப்பு சொறி இருக்குமே ஸோ இந்த இதனால் வரக்கூடிய அந்த ஃபங்கஸ் வந்துட்டு இந்த ஆயிலை கண்டா பயந்து ஓடிடும் ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த சோப்பெல்லாம் போட்டு இந்த ஆயில் எல்லாம் எடுத்துட்டு ஒரு <laughs> எப்படின்னு எப்படின்னு சொல்லவா ஸோ ஸ்கின்ல வந்து நம்ம ஆயில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற இந்த கிளாண்ட் செபோ சீபம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற இந்த ஆயில் கிளான்ஸ் இருக்கு இல்லைங்க ஸோ இந்த ஆயில் கிளான்ஸ் தான் நம்ம ஸ்கின்ல இருக்கிற பிரெயின் ஸோ இது என்ன பண்ணும் நம்ம ஸ்கின்ல இருக்கிற ஆயிலை வைப் பண்ணிக்கிட்டே தொடச்சிக்கிட்டே இருந்தோம் இல்லை அந்த டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சு ஒத்திக்கிட்டே இருந்தோம் இல்லைன்னா கிளீ ஃபேஸ் வாஷ் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக அப்படின்னா நம்ம
நெக்ஸ்ட் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா பேரபென்ஸ்ங்க பேரபென்ஸ் அப்படின்னா என்ன ஒரு ப்ரிசர்வேட்டிவ் சரிங்களா ஷெல்ஃப் லைஃபை இன்க்ரீஸ் பண்ண வேண்டிய பண்ணுறதுக்காக ஆட் பண்ணுற ஒரு கெமிக்கல் ஸோ இந்த பேரபென்ஸ் இந்த நிறைய வகைகள் இருக்குது மிதைல் பேரபென் ப்ரொபைல் பேரபென் பியூட்டைல் பேரபன் ஐசோ ப்ரொபைல் பேரபன் நிறைய டைப்ஸ் இருக்குங்க ஸோ இந்த பேரபென்ஸ்லாம் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா என்டோக்ரைன் டிஸ்ரப்டார் அப்படின்னா நம்மளோட ஃபீமேல் ஹார்மோன் ஈஸ்ட்ரோஜன் இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த ஈஸ்ட்ரோஜன் மாதிரியே இது மிமிக் பண்ணி அந்த ஈஸ்ட்ரோஜன் எங்கெல்லாம் ஆக்ட் பண்ணுமோ அதோட ரிசப்டாரில் வந்து ஆக்ட் பண்ணுது ஸோ பேரபென்ஸ் இருக்கக்கூடிய கிளென்சர்ஸையோ ஃபேஸ் வாஷையோ க்ரீம்ஸோ எஸ்பெஷலி க்ரீம்ஸு நைட் க்ரீம் குழந்தைக்குறைய <laughs> தெரிவுப்படுத்திருக்கு ப்ளஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய ஒரு கொஸ்டின் மார்க் கூட இருக்குது இந்த பேரபென்ஸ் வந்து ஒரு வேலை பிரெஸ்ட் கேன்சர் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகளை இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிடுமா அப்படிங்கிற கொஸ்டின் கூட இருக்குது மேல்ஸ் ஆல்சோ ஸ்பேர்மோட கவுண்ட் கூட குறையறதுக்கான சான்சஸும் இருக்குது வெளியில் மேலே அப்ளை பண்ணாலுமே இது வந்து இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸை காஸ் பண்ணும் அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் மார்க்கும் இந்த பேரபென்ஸ் முன்னாடி இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற பேரபென்ஸை நம்ம அவாய்ட் பண்ணுறது ரொம்பவே பெட்டர் நெக்ஸ்ட் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் வந்து பிஹெச் அதாவது ஆசிடா பேஸா நம்ம கெமிஸ்ட்ரி கிளாஸில் நம்ம எல்லாருமே படிச்சிருப்போம் இது வந்து ஆசிட் இல்லை இது வந்து பேஸ் ஆர் ஆல்கலைன் அப்படின்னு நம்ம ஸ்கின்னோட பிஹெச் எதுங்க ஆசிடா ஆல்கலைனா நம்ம ஸ்கின் வந்து அசிடிக் பிஹெச் கடவுள் நம்மளுக்கு ஏன் அசிடிக் பிஹெச்சை கொடுத்துருக்காரு அதாவது அந்த அமிலத்தன்மையோட பிஹெச்சை ஏன் கொடுத்துருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹார்ஃபுல் பாக்டீரியா அதாவது நம்மளுக்கு அண்டக்கூடாத பாக்டீரியா அண்ட் ஃபங்கஸ் வந்து நம்ம ஸ்கின்ல க்ரோ ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு தான் இந்த ஆசிடையும் உருவாக்கி வச்சிருக்காங்க ஸோ நம்ம இந்த மாதிரி வெளியில் யூஸ் பண்ணுற டாய்லெட் சோப்ஸாக இருக்கும் நார்மல் பாத் சோப்ஸாக இருக்கட்டும் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ல காட்டக்கூடிய எந்த சோப் ஃபேஸ் வாஷ் நீங்கள் லோக்கல் ஸ்டோர்ல பிக் பண்ணக்கூடிய எந்த ஃபேஸ் வாஷாக இருக்கும் எல்லாமே வந்து பேசிக் அதாவது ஆல்கலைன் 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 சரிங்களா ஸோ ஒரு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் பிஹெச் இருக்கிற ஸ்கின்ல தூக்கி இந்த ஆல் கலைன் சோப்ப நீங்க ரப் பண்ணினீங்கனா இருக்கிற ஆசிட் மொத்தமும் நீங்க லூஸ் பண்ணிடுவீங்க சோ ஆசிட் எல்லாத்தையும் லூஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது நம்ம ஸ்கின் மோர் சஸ்பெக்டபிள் டு ஆல் திஸ் அட்டாக் பை ஜெர்ம்ஸ் பாத்தோஜன்ஸ் ஹார்ம்ஃபுல் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் etc சோ ஆசிடிக் pH உள்ள ஃபேஸ் வாஷ் நீங்க சாய்ஸ் பண்ணிக்கணும் இல்லனா நியூட்ரல் pH ரெண்டுத்துக்கும் நடுவுல இருக்கிற மாதிரி pH இருக்கு இதை வந்து நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கணும் ஸோ தட் இஸ் கால்ட் சிண்டெட் பேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சிண்டெட் பார் சோப்லேயே வந்து சிண்டெட் பார் அப்படின்னு இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அண்ட் சில பீப்புள் ஆக்னி ப்ரோன் ஸ்கின் இருக்கிறவங்க வந்துட்டு இந்த கிளைக்காலிக் ஆசிட் சலிசிலிக் ஆசிட் மேண்டலிக் ஆசிட் லாக்டிக் ஆசிட் இந்த மாதிரி ஆசிட் மைல்டு ஆசிட்ஸ் இருக்கிற ஃப்ரூட் ஆசிட்ஸ் இருக்கிற ஃபேஸ் வாஷஸை வந்து நம்ம சூஸ் பண்ணோம்னா கருப்பு பிளாக் மார்க்ஸ் கூட வந்து குறையும் பிக்மெண்டேஷனும் குறையும் டேனும் குறையும் அதே சமயத்தில் நம்மளுக்கு வந்து பிரேக் அவுட்ஸும் வராது டெட் ஸ்கின் எல்லாம் வந்து எக்ஸ்போலியேட்டும் பண்ண முடியும் ஸோ இது ஒரு அட்வான்டேஜாகவும் இருக்கும் அந்த ஆசிட் பிஹெச்சையும் அது மெயின்டைன் பண்ணும் ஸோ இதை இந்த மாதிரி இன்க்ரீடியன்ஸை நம்ம ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டால் பெட்டர் நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிருமி நாசினி சோப்ஸ் நிறைய கிருமி நாசினி சோப் நம்ம வந்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸில் பார்த்துருக்கோம் க கண்டிப்பாக இதெல்லாம் ரொம்ப நல்ல சோப்ஸ் தான் கை கழுவுறதுக்கு சாப்பிட்டதுக்கு முன்னாடி கை கழுவுறதுக்கும் டாய்லெட் யூஸ் பண்ணிட்டு வந்தப்புறம் வாஷ் பண்ணிக்கிறதுக்கும் இது ரொம்ப ரொம்ப கரெக்டான சோப்ஸ் பட் ஃபேஸுக்கும் பாடிக்கும் இதை வந்து யூஸ் பண்ணிடாதீங்க ஒய் பிகாஸ் நான் சொன்ன மாதிரி நம்ம நம்ம ஸ்கின்ல வந்து நார்மல் பாக்டீரியல் ஃப்ளோரா அதாவது நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட் பாக்டீரியா குட் பாக்டீரியா அப்படிங்கிறது வாழ்ந்துக்கிட்டே தான் இருக்கு ஸோ இந்த குட் பாக்டீரியா என்ன பண்ணும் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு சோல்ஜர்ஸ் மாதிரி அது ஸோ வெளியிலேருந்து வர கெட்ட பாக்டீரியா கெட்ட ஃபங்கஸ் எல்லாம் அது ஃபைட் பண்ணி இது என்னோட இடம் அப்படி சொல்லிட்டு ஃபைட் பண்ணி அனுப்பிச்சு விட்டுரும் ஸோ நம்ம இந்த கிருமி நாசினி சோப்பை யூஸ் பண்ணிட்டே இருந்தோம்னா என்ன ஆகும் தொண்ணூத்தி ஒன்பது பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கிருமிகள் வந்து ஃபேஸ்லையும் நல்ல பாக்டீரியாவோட சேர்ந்து அழிஞ்சு போயிடும் அதனால நம்மளே நம்ம ரிஸ்கை வந்து இன்வைட் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஈக்குவலண்டாக ஆகிடும் ஸோ உங்களுக்கு பிம்பிள்ஸ் வந்தாலும் சரி இன்ஃபெக்ஷன் வந்தாலும் சரி ஒரு ஸ்கின் டாக்டரோட ஆலோசனையை கேட்டுட்டு நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி யூஸ் பண்ணுங்களே ஒழிய நீங்களாக
நெக்ஸ்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த நிறைய ஃபேஸ் வாஷஸ் நிறைய இன்க்ரீடியன்ஸ் ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க அதில் நான் வந்து குங்குமப்பூ ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நான் வந்து சந்தனம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நான் வந்து குளூட்டாதயோன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ரோஜா இதெல்லாம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து ப்ராபிகேட் பண்ணுறாங்க அவகேடோ போட்டிருக்கேன் சரிங்களா ஸோ இப்போ ஒரு சோப்பு ஒரு கிளென்சர் அப்படின்னா நம்ம எப்படி அதை யூஸ் பண்ணுறோம் அதை வந்து அப்ளை பண்ணிவிட்டு உடனே அதை வந்து வாஷ் பண்ணிட்டோம் இல்லையா அதை வாஷ் பண்ணிடணும் ஆக்சுவலி அதை சில பேர் அப்படியே வச்சுட்டு அப்படியே இருப்பாங்க நிறைய நேரம் அப்படியே வச்சுட்டுவாங்க ஸோ அதுவும் கண்டிப்பாக தப்பு அதையும் பண்ணிடாதீங்க பட் கிளென்சர் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் எதுக்காக நம்ம கிளென்சர் யூஸ் பண்ணுறோம் நம்மளோட ஃபேஸில் இருக்கிற எக்ஸஸ் டேர்ட்டு அழுக்கு இந்த பொல்யூஷன் இதெல்லாம் வந்து கிளென்ஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்காக மட்டும்தான் அதை வந்து ஹெல்ப்பாகவும் இருக்கணும் அதில் எந்த ஒரு ஹார்ம்ஃபுல் சப்ஸ்டன்சஸ் நாங்கள் நான் மேலே சொன்ன மாதிரி ஹார்ம்ஃபுல் சப்ஸ்டன்சஸ் எதுவுமே இருக்க கூடாது இதை மட்டும்தான் நம்ம பார்க்கணுமே ஒழிய அதில் அது இருக்கா இது இருக்கா மஞ்சள் இருக்கா சந்தனம் இருக்கான்லாம் நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம்னா எவ்வளோ டைம் நம்ம நம்மளை நம்மளோட ஃபேஸ் வாஷ் நம்ம ஸ்கின் மேலே இருக்க போகுது எவ்வளோ டைம் நம்ம ஃபேஸ் வாஷ் வந்து எக்ஸ்போஸ் ஆக போகுது நம்ம ஸ்கினில் ஹார்ட்லி ஒரு ஒரு லெஸ் தேன் ஒன் மினிட் நம்ம போடுவோம் உடனே வாஷ் பண்ணிவிடுவோம் ஸோ அதில் சந்தனம் இருந்தால் என்ன அவகேடோ இருந்தால் என்ன நீம் இருந்தால் என்ன எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை இல்லையா ஸோ இதுக்காக வந்து அடிஷ்னலாக நீங்கள் வந்து காசு செலவு பண்ணி இந்த மாதிரி காஸ்ட்லியான ஃபேஸ் வாஷஸ்லாம் வாங்கி வேஸ்ட் பண்ணிக்காதீங்க அவ்வளோதான் இதில் ஹார்ம்ஃபுல் சப்ஸ்டன்சஸ் இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க அது மட்டும்தான் நம்மளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் நெக்ஸ்ட் இப்போது ஒரு ட்ரை ஸ்கின் இருக்கிறவங்களும் ஆயிலி ஸ்கின் இருக்கிறவங்களும் பிம்பிள் ப்ரோன் ஸ்கின் இருக்கிறவங்களும் எப்படி ஃபேஸ் வாஷ் வந்து சூஸ் பண்ணணும் ஸோ ட்ரை ஸ்கின் இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா சிட்டரைல் ஆல்கஹால் பேஸ்ட் கிளென்சஸ் சிட்டரைல் ஆல்கஹால் அப்படின்னு இருக்கும் இது நம்ம நார்மல் ஆல்கஹால் கிடையாதுங்க இது இன்ஃபேக்ட் ஆல்கஹாலுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டான ஒரு விஷயம் இது வந்து ஆல்கஹால் மாதிரி உங்கள் ஸ்கின்னை ட்ரை பண்ணாது சரிங்களா ஸோ இது இது வந்து நல்ல சாஃப்டாகவும் சப்பல்லாகவும் ரொம்ப சென்சிட்டிவ் ஸ்கின் இருக்கிறவங்களுக்கு கூட நம்ம நாங்கள் வந்து லேசர் ட்ரீட்மெண்ட்லாம் பண்ணால் கூட அவங்களுக்கு கூட இந்த மாதிரி கிளென்சர்ஸ் தான் நம்ம கொடுப்போம் அதில் நொர வராது ஜென்டலாக ஒரு பால் மாதிரி மில்க் மாதிரி இருக்கும் ஜென்டலாக ஃபேஸை வந்து வெட் பண்ணிவிட்டு ஒரு சர்க்குலர் மோஷனில் நீங்கள் அதை அப்ளை பண்ணிவிட்டு வித்தின் ஒரு தேர்ட்டி டு சிக்ஸ்டி செகண்ட்ஸ் நீங்கள் வாஷ் பண்ணிட்டீங்கன்னா பியூட்டிஃபுல்லாக உங்களுக்கு ஈவன் நீங்கள் நல்ல நொர வர சோப்பை விட பெட்டராக இது வந்து கிளென்சிங் எஃபெக்டாக கொடுக்குங்க ஸோ இந்த மாதிரி மைல்டு கிளென்சஸை நீங்கள் ட்ரை ஸ்கின் இருக்கிறவங்களும் ஆன்டி ஏஜிங்காக யோசிக்கிறவங்களும் வந்து இந்த மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை யூஸ் பண்ணுறதோட மூலமாக உங்கள் நேச்சுரல் ஆயில்ஸை நேச்சுரல் மாய்ஸ்டரைஸ் நீங்கள் இழக்காமல் இருப்பீங்க அதனால் உங்கள் ஸ்கின் மீண்டுமே ட்ரை ஆகாமல் ப்ரொடெக்ட் ஆக வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஆயிலி ஸ்கின் இருக்கிறவங்களும் பிம்பிள்ஸ் இருக்கிறவங்களும் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி கிளைக்காலிக் ஆசிட் சலிசிலிக் ஆசிட் மேண்டலிக் ஆர் லாக்டிக் ஆசிட் இருக்கிற சப் இன்க்ரீடியன்ஸ் இருக்கிற மாதிரி ஃபேஸ் வாஷஸை நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு பிம்பிள் பிரேக் அவுட்ஸ் வராது அண்ட் ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிவிட்டு வெளியில் வந்த அப்புறம் போட்டு அழுத்தி தேய்க்காம ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணும்போது நிறைய பேர் நான் பார்த்துருக்கேன் அப்படி தேய் 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 தேய்ப்பாங்க நம்ம ஒன்றும் பித்தளை பாத்திரம் கிடையாது தேய்ச்சா அப்படியே பழிச்சனாகிறதுக்கு இல்லையா ஸோ நம்ம ஸ்கின் அது ஓகே ஸோ ரொம்ப ஜென்டிலாக ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக நம்ம வந்து ஜென்டலாக க்ளீன் பண்ணணும் வெளியில் வந்து வாஷ் பண்ணிவிட்டு வந்த அப்புறம் ஒரு க்ளீன் காட்டன் டவல் வச்சு ஒத்தி எடுக்கணும் ஒத்தி எடுக்கணும் போட்டு ட்ரையாக ரஃப் ரஃப்பாக வந்து அதை இழுக்கக்கூடாது ஃபேஸை ஸ்கின்னை வச்சு இழுக்கக்கூடாது ப்ளஸ் பிம்பிள்ஸ் இருக்கிறவங்க தயவு செஞ்சு உங்கள் பிம்பிள்ஸை உடைக்காதீங்க தொடாதீங்க கிள்ளாதீங்க கிள்ளினீங்கன்னா குழி குழியாக விழுந்துடும் பர்மனண்ட்டாக ஓட்டை ஓட்டையாகிடும் அப்புறம் லேசர் ட்ரீட்மெண்ட் தான் சரியா நெக்ஸ்ட்டு மேக்கப் போட்டால் எப்படி அதை க்ளீன் பண்ணுறது ஸோ மேக்கப் ஒரு வேலை போட்டுட்டீங்க நல்லா ஹெவி மேக்கப் போட்டீங்க மேக்கப் போடுறது தப்பு கிடையாதுங்க டான்ஸர்ஸு ஏர் ஹோஸ்டர்ஸு மீடியா பீப்புள் போட்டு தானே ஆகணும் போட முடியாது போடக்கூடாதுன்னு சொல்ல முடியாது ஸோ இந்த மாதிரி ஆட்கள் வந்து என்ன பண்ணலாம் மிஸ்லார் வாட்டர் அப்படின்னு இருக்குங்க இந்த கமர்ஷியலாக விற்கிற மிஸ்லார் வாட்டர்லாம் ரொம்ப ரொம்ப காஸ்ட்லி நம்ம மெடிக்கல் கிரேட் மிஸ்லார் வாட்டர்ஸே நிறைய அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி மிஸ்லார் வாட்டர் சின்ன காஸ் காட்டன் பேட்ஸ் இருக்கும் நிறைய மெடிக்கல் கிரேட் பேட்ஸும் அவைலபிளாக இருக்குது வித் அசிட்